Y a partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al día. Su programa oficial del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y también portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía en este hermosísimo día otoñal, verdaderamente que Dios nos ha regalado un día lindo allá afuera. Y aparte de eso, es mi cumpleaños. ¡Ay, mi cumpleaños! <risa> Mira, aquí celebrando 50 años, que se dice fácil, pero caramba. Nada. Y en 5 te damos el carnet en el Holiday Park Senior <risa> Center. <risa> oh, my God. Eh, quien están escuchando acá ustedes, pues es a Dolores Ustrel Roy, quien es la directora del Holiday Park, que es el centro para adultos mayores acá en el condado de Montgomery y qué sinvergüenza que eres que me estás diciendo que en cinco años ya me toca el carnet de senior nosotros encantados de regalártelo y de, que vengas y que seas nuestra invitada de honor de recibirme en el centro para adultos mayores claro que sí y con los brazos abiertos ay Dios mío vamos a llamarle eh, adultos sabios qué mala qué mala Dolores pero bueno nada estamos acá un poquito de celebración porque bueno oye me, medio siglo no es fácil cinco décadas uh, es un montón de años pero tenemos a Dolores hoy de invitada porque eh, nos va a estar conversando precisamente de una feria que se va a estar llevando a cabo en la en el centro de ella que es el centro de Holiday Park una vez más es uno de nuestros senior centers está en la Ferrara acá en el corazón de Wheaton uh -huh. y este martes próximo justo en una semanita eh, Dolores vamos a tener allá la feria correcto es la es una feria para vivienda y um, ya sea para aquellos que van a, a una vivienda más acomodada para sus necesidades o para aquellos que prefieren quedarse a vivir en sus casitas y vivir pues felizmente el resto de sus vidas ahí Así que vamos a estar hablando de todos los recursos que se van a estar ofreciendo en esta en esta feria de la vivienda que es para adultos mayores, o sea, para los ancianos, uh -huh. abuelitos, los viejitos, como usted le quiera llamar, uh -huh. como se le llame mejor en su país. Así que vamos a estar conversando con Dolores, nuestra directora, sobre esta feria de recursos para las personas mayores adultas de nuestro condado. Hacemos la pausa de rigor y cuando regresemos entramos en materia, así que por favor, lápiz y papel, porque verdaderamente si usted tiene un abuelito viviendo en casa, quizás esta feria le va a servir, pero de mucho, mucho por, beso, por eh, eh, ¿cuál es la palabra que quería usar? Provecho. <risa> provecho, caramba, buen provecho, de mucho provecho es, le va a servir. Así que vamos a tomar la pausa, regresamos Patricia, gracias a ustedes por en sintonía y quédense que hoy tenemos aquí fiesta en el estudio. <risa> en breve, más de su programa. Montgomery al día con Lorna Virgilí. ¿Sabía usted que existen más de 10.000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de Internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. 
Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Tenemos acá en nuestro estudio en el día de hoy a Dolores Ustrel Roy, quien es la directora del Centro para Adultos Mayores acá en el condado de Holiday Park, que está acá en Wheaton, en la Avenida Ferrara. Eh, vamos a estar conversando sobre esta feria de recursos que hay para los adultos mayores, para los abuelitos, eh, que es una feria sobre la vivienda y la planificación de cómo y dónde deben vivir nuestros ancianos uh -huh. eh, y la población envejeciente en uh -huh. sí. Así que ya sea usted mayor de los 60 años de edad. 55. 55, mala. Eh, y también, <risa> o quizás usted es hijo o es nieto de algún abuelito que verdaderamente está decidiendo, contemplando, uh -huh. bueno, es los próximos años dónde voy a vivir debido a que las necesidades y prioridades pues nos van cambiando en la vida al pasar de los años y entonces pues esta es una feria que va verdaderamente a abordar todo un espectro de temas uh -huh. muy, muy eh, extenso en uh -huh. cuanto a lo que es la vivienda para los adultos uh -huh. mayores. Y que nos toca muy, muy de cerca porque todos vivimos en alguna parte y tenemos que pensar en nuestro futuro. Eh, hacer una decisión a última hora por, debido a circunstancias que cambian, ya sea por razones médicas o porque alguien cayó y se rompió una, una pierna y ya no puede subir las escaleras como antes o porque por la nieve, el quitar la nieve ya le resulta más difícil porque los vecinos ya se fueron y ya no le ayudan los nuevos que vinieron a, ir, a vivir. Entonces, son decisiones que uno tiene que, que, que empezar a pensar pronto, antes de que llegue el día... El momento de la necesidad sí, de la eminente. necesidad, Ajá. porque luego hacemos decisiones erróneas. Y, y luego apuradas, apresuradas. apuradas uh -huh. Y entonces tenemos que ayudar a nuestros familiares a, a hacer esas decisiones correctas. Entonces, la verdad es que estamos intentando traer muchísimos tipos de recursos en un sitio, ya sea para sus decisiones financieras, ya sea para decisiones de buscar a, a un agente de la propiedad inmobiliaria que le ayude a buscar otra casa y vender la suya. También para cómo remodelar mi casa para continuar viviendo ahí y ahí sea más, más adecuado. También tenemos servicios personales que le ayudarán, por ejemplo, a hacer la compra o a, a eso, a quitar la nieve. Um, tenemos muchísimos tipos de recursos ahí disponibles que van a estar en, en, en ese día, que va a ser el martes, el día 27, a partir de las 11 de la mañana tendremos un, un, un buen o sea, tendremos creo que son más de 40 um, kioscos, kioscos de, de exhibición o sea que va a haber muchísima información y durante la mañana vamos a traer expertos que van a estar hablando de cómo podemos seguir viviendo en nuestras casas pero de forma sí, segura ese es un tema que eh, por ejemplo sabemos que la población eh, envejeciente Um, anglosajona por lo general, bueno, compraron su casa, uh -huh. eh, hasta quizás la tienen paga, criaron a sus hijos ahí, ahí y siempre pues para ellos existe un proceso de transición que es medio hasta que planificado. Uh -huh. En muchos casos, eh, mis hijos se fueron a la universidad, al college, y entonces uh -huh. ya es hora de que yo me busque un lugar más pequeño. Correcto. En vez de vivir en una casa, a lo mejor me mudo a un townhouse o a un condominio, uh -huh. a un apartamento. Eh, existe más o menos esa práctica uh -huh. en lo que es la comunidad anglosajona uh -huh. y la planificación precisamente para los años eh, de sí. la vejez. Sí, sí, o sea, sí, así sí. se le puede decir. Correcto. Porque eh, verdaderamente estamos durando mucho más Correcto. de lo que durábamos Correcto. antes. Eh, los años de la vejez nos quedan mucho más prolongados. Uh -huh. Entonces, el proceso de planificación lo tenemos que tener uh -huh. en, en mente. Y la verdad es que uno, por, por razones diversas, ya tienes tus memorias, ya tienes recuerdos, tu familia está cerca. Quizá quieres optar por esa vivienda, pues seguir ahí en esa casa y no mudarse. Pero no, no hay por qué verlo como un problema, lo podemos con tiempo y con planificación la podemos hacer adecuada para que sea segura, porque eso es lo, lo, lo principal, es que sea adecuada para nuestras necesidades a medida que llegan, no queremos llegar al día que ya no puedo seguir viviendo así, ahí, ya tengo que irme a, un, a otra parte. Sí, no, claro, se, se suscitan la, 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 las situaciones ¿no? donde a veces eh, pues, a, has vivido en, 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 digamos, en una casa que tiene dos niveles. Uh -huh. Ir al baño por las escaleras, pues no ya ha no, sido un problema nunca, pero, pero de repente 
esa, esa sí. cosa tan simple pues suscita ser un, un problema Correcto. el subir las escaleras en muchos casos es parte bueno del crecer uh -huh. en, en, en años vamos sí. a decir no y, el, y entrar en el baño en la bañera pues tener agar, para, 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 uh -huh. sí para no caerse tenemos que pensar en estos detalles uh, entonces para aquellos que opten vivir en su casa en la ma durante la mañana vamos a tener expertos que van a hablar sobre ese tema en cambio por la tarde por, después de, del almuerzo vamos a hablar de aquellos que quieran ir a un sitio más pequeñito. Dolores, déjame, déjame hacer un paréntesis para dejarles saber a los radioescucha cuándo va a ser esta feria. Va a ser el próximo martes, el día 27 uh -huh. de octubre, comenzando a las 11 de la mañana hasta la las 3 de la tarde, o sea uh -huh. que van a ser es una feria de información uh -huh. cuatro horas con kioscos donde uh -huh. van a haber eh, lo mismo representantes de entidades sin fines de lucro, uh -huh. de entidades privadas y también del gobierno uh -huh. otorgando información en uh -huh. cuanto a lo que es el vivir, el uh -huh. tener una casa, el tener una vivienda, dónde vivir uh -huh. una vez que nos ponemos viejos. Y vivir bien, <risa> exacto. Y vivir, vivir cómodo. Y vivir cómodo. Y seguro. Y seguro. Y seguro. Ajá. Entonces, si optamos por la tarde... Pode, um, uh, Déjame es... decir dónde es. Uy, perdón. Va a ser en el Centro Holiday, Holiday Park. Park, donde eh, Dolores es la directora eh, que está ubic ubicado acá en, en Wheaton, en la Ferrara. Uh -huh. El número de teléfono, en caso que lo necesite para información adicional, es el 240-777-4998. Uh -huh. 240-777-4999. Este es el número principal del centro. A lo mejor las personas necesitan transporte para uh -huh. llegar, eh, porque si es alguna persona mayor que nos está escuchando y los hijos y nietos están trabajando durante el día, pues a lo mejor necesitan transporte. ¿Van uh -huh. a ofrecer? El, el centro, para aquellos que ya están, o sea, que nos conocen, tenemos el servicio de transporte de curva a curva. Ese transporte, ese día, lo vamos a tener también en funcionamiento. O, eh, también estamos um, movilizando nuestros uh, autobuses dentro de otros centros comunitarios, ya sea, por ejemplo, Potomac, ya sea, por ejemplo, el centro para adultos mayores, Schweinhout, um, que van a traer uh, personas durante, solo para la feria. O sea, que el punto de recogida será el co centro comunitario y luego los vamos a transportar todos. O sea, que estamos eh, um, y, a, a, movilizando recursos para llegar, eh, mo ya sea de punta a punta del condado. O sea, ni, no claro. tiene que ser directamente de la zona de Wheaton, cualquier zona de, del condado. Claro. Y esto, déjame preguntarte, Dolores, ¿es solamente para nuestros ancianos que viven acá en el condado de Montgomery? ¿Pudiera ser también para alguien que quizás viva en Prince George's uh -huh. o en Virginia o en el mismo distrito? Distrito de Colombia Correcto. y que quisiera explorar. mudarse, explorar y mudarse al condado de Montgomery. Okay. Correcto, sí, es, es, o sea, son habrá agencias de todo tipo, como hemos dicho antes, y, y si alguien está mirando para Montgomery County, estarán ahí um, kioscos para dar información sobre recursos disponibles, uh, por ejemplo, agentes de propiedad inmobiliaria que le ayudarían a comprar una casa, o también uh, ya sean comunidades para jubilados que, que quizá usted quiera explorar y, y, y entrar a vivir en, en, una, en, una, en una condominio. Claro, entendi entendemos que la situación de cada cual es diferente, uh -huh. porque obviamente está quizás eh, la persona mayor que tiene su casa y vive en su uh -huh. casa solo uh -huh. o con su esposo o su esposa uh -huh. que, que ya también es eh, mayorcito, uh -huh. eh, vejeciente y están pensando, bueno, nos quedamos acá, a dónde uh -huh. nos vamos, quizás es hora de buscarnos un lugar un poquito más reducido para tener menos sí. esas responsabilidades sí, sí, sí. de uh -huh. mantenimiento del hogar, uh -huh. inclusive si hay casa, el paliar la nieve que se sí. resulta sumamente dificultoso también uh -huh. para muchos de nuestros ancianos, o sea que puede estar ese grupo de personas. Puede estar el grupo de personas que, que vive con los hijos. Uh -huh. eh, las personas mayores latinas nuestras que quizás sí. viven con los hijos todavía y que quisieran quizás independizarse un poquito Correcto. más. También. ¿Qué tipo de recursos hay, Dolores, para este grupo? Hay, um, la verdad es que hay muchos. En el condado Dentro de la División de, de, de Salud y Servicios Humanos de Health and Human Services, hay todo un equipo dedicado a personas mayores y con des, uh, discapacidades. Uh -huh. Ellos dan información, tienen un, infinidad de recursos, ya sea no solo para um, a comunidades con precios más cómodos pa, de alquiler, por ejemplo, uh -huh. 
y como también ayudas para pagar facturas de electricidad y mucho tipo de recursos. Es muy interesante. O sea que la riqueza de información está ahí. Claro. La estamos trayendo nosotros todo a un mismo sitio para que ustedes no tengan que ir a, a millones de sitios, tengan que hacer tres o cuatro llamadas. No, todos esos van a estar juntos el mismo día en el Bajo centro. el mismo techo uh -huh. en, el, Holiday Park. en el Holiday Park, en el Centro para Mayores Adultos de aquí de Wheaton. Uh -huh. Así que ya saben, la fecha es el próximo martes, uh -huh. día 27, 11 de la mañana a 3 de la tarde. Cualquier tipo de información sobre recursos, opciones, posibilidades uh -huh. para las personas mayores que estén viviendo solas, que deseen vivir solas o que también, el otro componente, que ya necesiten eh, vivienda con asistencia. Correcto. También porque, estamos... porque también llegamos ahí. También. Y la verdad es que es... A veces mmm, vemos que un familiar, pues, debido a una mmm, enfermedad, ya sea al, Alzheimer o demencia... Ese, nosotros tenemos en mi familia, con sí. mi abuela, que tiene ya 90, bueno, 99 años, eh, es, es tiene demencia, uh -huh. tiene demencia, y, pero y, está y viva. Suf y, y sufres porque la, sabes que si siguen viviendo solos o, o, con, o que quizá no puedes darles el nivel de atención uh -huh. o cuidado que ellos precisan. En cambio, ahí hay centros, comunidades que tienen el personal especializado para cuidarlos, cuidarlos bien y que ellos puedan seguir viviendo una vida feliz, cómoda y con, con la atención médica que necesitan. Eso es primordial. Y seguro, y seguro. La seguridad es, es muy importante porque quizá, quién sabe, están viviendo solos, se caen y no, nadie los encuentra hasta dentro de dos días. Eso no puede ser. O sea, no, tenemos eso... que cuidar a nuestros mayores para que, que vivan bien. No, y déjame decirte también, Dolores, una de las partes a nivel de, de familias, ¿no? Uh -huh. para Ya para los hijos y los nietos de, de un familiar eh, envejeciente que a la misma vez está atravesando algún tipo de enfermedad, como uh -huh. lo que acabas de mencionar, uh -huh. el Alzheimer o, uh -huh. o inclusive no la demencia. Es, es muy difícil tomar decisiones sí. de dónde ubicar uh -huh. a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando se presentan uh -huh. estas enfermedades Correcto. inesperadas. Correcto. Eh, apoyo también para los familiares, uh -huh. por supuesto, porque yo me acuerdo que cuando mi abuela se diagnostica ¿no? de uh -huh. que tenía demencia, y que eso iba en decadencia, Correcto. que eso no iba a mejorar, no. que eso iba a cuesta abajo uh -huh. y que ella iba a empeorar. Eh, yo creo que el impacto mayor no fue necesariamente para ella, sino, sino para fue la, para mi mamá. La familia. Fue para uh -huh. mi mamá que atravesó eh, momentos muy difíciles eh, de cómo darle frente a, a esa situación, qué hacer, qué hacer con uh -huh. su mamá que estaba atravesando esta enfermedad y que a la misma vez ella no la podía cuidar las 24 horas al Correcto. día. Correcto. Entonces, eh, como pariente, y a lo mejor usted que me escucha se identifica con esta historia personal, como nietos, hijos, eh, atravesamos una situación muy difícil uh -huh. en tomar decisiones para el bienestar de ella. ¿Cuál? ¿Y cuál es, es eso? O sea, a veces somos un poco egoístas. Pensamos, no, es que yo quiero con vivir con mamá porque la voy a... Yo la voy a cuidar mejor. Mejor, pero... Uh -huh. Pero luego el, la carga que te supone a ti y el, el o sea, eh, eh, llegas que, que, que te quita tanta energía que luego llega a ser insostenible para ti. Tienes que cuidarte a ti para poder cuidar a otros. Cuidar a otros. Y entonces eso es algo que tenemos que pensar, que tener presente y que obviamente um, son decisiones muy emocionales. No tenemos la cabeza fría para tomar esas decisiones porque claro. son seres muy queridos y, y son, um, como tú dices, son um, a veces pro decisiones propiciadas por circunstancias inesperadas que nos toman de sorpresa, no, no estábamos preparados. Entonces, aquí estamos para eso, para apoyar a la familia. En a, completa, a, en, conjunto, en conjunto. En conjunto. Y desde mm. todas estas perspectivas. De correcto, una forma completa. Correcto. Estamos intentando dar respuesta a decisiones financieras. Estamos da, in, intentando dar respuesta a decisiones pues, de eso, de uh, vivienda, ubicación mejor. Quizá es mejor prepararse y decir, bueno, pues mi decisión no va a tener tomar 
forma hasta dentro de tres años. Pero durante esos tres años yo Usted estoy... Se va preparando. Estamos preparando y estamos haciendo una, tomando una decisión, sí. estamos uh, identificando la zona donde queremos vivir. Preparando que, recursos y preparándose mentalmente uno. Me, porque, por ejemplo, digamos que usted tenga un anciano en casa al cual le han diagnosticado ahorita, en ese instante, con demencia. Como uh -huh. nos pasó a nosotros como familia, ¿verdad? Eh, y, y hay que tomar decisiones. Correcto. Mi abuela estaba en la Florida, uh -huh. una señora que había vivido toda su vida por su cuenta. Correcto. Independiente. Tenía su apartamento toda la vida. Entraba, salía, la conocían en uh -huh. todo el vecindario. Tomaba el autobús. Se iba al centro, al downtown de Miami a hacer las compras. Las compras la conocían en todas las tiendas y los supermercados de la, del área. Uh -huh. Hasta que un par de personas empezaron a ver cositas de ella que ya cuando se hicieron las pruebas uh -huh. y etcétera, pues se dio a conocer de que tenía demencia. Sí. Hubo que mudarla, claro. hubo que trasladarla, uh -huh. sacarla de otro estado, traerla acá, uh -huh. enfrentarse a cómo funcionaba el sistema acá, uh -huh. para ella que para que ella pudiera continuar recibiendo sus beneficios de Medicaid, Todo. Medicare, uh -huh. todas estas cosas. Fue tremenda tarea, sí. fue tremenda tarea, o sea que... Eh, todo este tiempo fue para prepararse para una mudanza, trasladarla y una vez que llegó acá, ubicarla. Uh -huh. Y la señora es dura porque la señora ha durado oh. con demencia ya, ya lleva como ocho años con demencia. Sí. Y la verdad es que muchas veces cuando tienes que pasar todo ese tiempo buscando los recursos, es tiempo que tú estás horas y horas de ya hacer llamadas, de a, qué, a dónde busco y qué organización. Sí, en cambio aquí las, ya las tenemos todas juntas para ustedes. Claro. Y otro tema también es que a veces hay otro aspecto, es que cuando estamos tomando decisiones para nuestros familiares, la familia misma no está a punto de tomar esas decisiones, no nos ponemos de muchas acuerdo. Emociones, muchas, muchas emociones, muchas emociones. Y la sangre, que no llega al río, pero a veces llega. Y cuando llega al río, ¿qué es lo que te, cómo, ¿cómo lo resolvemos para que, para, que, para que nos pongamos de acuerdo y hacer lo mejor para papá o mamá? Entonces, eso, todo eso es lo que estamos intentando um, tratar de, de, de abordar, de abordar uh -huh. en esta feria. Y que ojalá um, ustedes que están escuchando pues um, se aprovechen de esta oportunidad porque uh, la verdad es que estamos, hemos puesto muchísimas horas de trabajo, pero es que realmente les queremos traer servicios um, de primera categoría y que realmente les ayuden a ustedes. Y por los que... Tengan, vean que eso de la feria del, del, entre las 11 y las 3 no les conviene el horario porque les cae a la hora de la comida, no se preocupen. Tenemos cafetería en el centro y ustedes pueden pasarse uh -huh. por la cafetería, comer un sándwich, una ensalada y siguen buscando los servicios que le pueden ayudar. Vamos a ofrecer almuerzo. Ahí en la cafetería se, uh, está a la venta el almuerzo, sándwich, ensaladas, okay. hay um, también postres si alguien quiere, pues... No, ya sea porque galletas. somos diabéticos, no, no se puede comer azúcar. <risa> bueno, <risa> no, pues, al azúcar. No, no al azúcar, bueno, pues nada. Después pues, de los 50 no se come azúcar. Bueno, ya, el hoy café. Hoy tengo que comer el último trozo de cake. El café, <risa> pues el café para eso determinar bien el, el, el almuerzo. Pero no, y, y para tomarse un respiro, porque también es mucha información. Que, que tenemos y que nos están dando. A veces necesitamos sentarnos y, y tomar un poco, ¿sabes? Un, absorber. Un, sí, uh -huh. absorber. Entonces, ahí en el centro, la verdad es que ese día estaremos a su disposición. Si necesitan conocernos, quizá nunca han venido a vernos, pues también les daremos tours de la, de la, de, de la, de, del centro, del centro. Y, y, y ofrecerles todos nuestros um, servicios que tenemos para ofrecerles, que son muchísimos, de verdad. Déjame, déjame recapitular aquí un poquitito, por si hay alguien que acaba de sintonizar eh, y se entere bien de lo que estamos hablando. Esta es la Feria de la Vivienda y de Recursos para las Personas Mayores Adultas, los abuelitos, los ancianos, los de la tercera edad, los envejecientes o los viejos, como le quiera llamar. Pero bueno, la cuestión es que hay un sinfín de recursos uh -huh. y que hay que planificar para ese momento cuando papá o mamá, abuelita o abuelito, pues verdaderamente necesite asistencia que ya quizás nosotros no se la podemos dar en el hogar. O quizás ya ellos son sumamente independientes y aún tienen la fortaleza física y mental para continuar viviendo dentro de sus propias casas. Uh -huh. Pero quizás hace falta una ayudita de que el hogar sea un poquito más seguro para que no se resbalen, uh -huh. no se caigan, no se parten una cadera, no uh -huh. se quiebren un tobillo. Entonces, esto va a cubrir una gama de información y de re recursos que verdaderamente si usted 
tiene un pariente, un familiar envejeciente, debería estar informado, uh -huh. porque no se debe esperar al momento que se suscite la crisis, la necesidad, para salir corriendo a buscar qué ofrece el condado de Montgomery. Estar informado es parte uh -huh. de darle frente a todas estas necesidades. Uh -huh. Así que no se pierdan la feria para personas mayores, adultos mayores, que vamos a tener en el Holiday Park, que está localizada en el 3950 de la Ferrara Drive en Wheaton. Esta feria es el próximo martes, justo una semana del día de hoy, uh -huh. desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uh -huh. Cualquier información puede llamar al 240-777-777. 4999 240-777-4999. Este, aparte, si usted ya está entrando en edad avanzada, como a mí, que en cinco años ya me dan la tarjeta del centro, <risa> y quizás eh, necesita un lugar simplemente para eh, recreacionar, uh -huh. para um, ir a socializar, para tomar clases, para ir a almorzar, el centro es uno de los cinco que tenemos en el uh -huh. condado y que ofrece servicios de lunes a viernes todos los días uh -huh, de correcto. la semana. Uh -huh. Y la verdad es que eh, también ofrecemos muchos programas ya para aquellas personas que aún no son de edad avanzada, pero que están empezando a entrar en ese eh, dilema de decir, bueno, ¿me jubilo o no me jubilo? Ajá. Uh, me empiezo a plantearme... Eh, qué voy a hacer el día de mañana, ¿no? Cuando esté a punto de jubilarme, qué actividades. Usted no quiere dejar de hacerlo todo en un día, decir, hoy dejo de trabajar y ya está, mi vida resuelta. No, porque la verdad, ¿qué va a hacer con todo su tiempo? Ahí en el centro tenemos un montón de actividades, tenemos grupos de apoyo, tenemos especialistas que les van a ayudar con cualquier cambio. A veces perdemos una persona querida, ahí hay grupos de apoyo para afrontar esa pérdida. Y uh, clases de ejercicio, porque clases, tienen la zumba. Zumba, para relajarnos, el yoga, tenemos todo. Exacto, o sea que tienen ejercicios, tienen tienen, tienen de todo un poco. Clases Así, de arte. De arte, ¿verdad? Manualidades, muchísimas sí, manualidades, manualidades. muchísimas. O sea, baile, cada viernes tenemos baile. Yo sé que ustedes son unos salseros en ese centro. Bueno, nos lo pasamos <risa> fenomenal, o sea que tú... Ya, me, ya, me, ya me dirás, cuando dentro de cinco años me vas a venir llamando a la puerta. Voy a, pedir, voy a venir rogando para que sí. me den la tarjetita de ser miembro de Holiday Park. Así que bueno, amigos, este de veras, es un tema que quizás, eh, como les digo, es un poco doloroso para la familia, sobre todo uh -huh. cuando el familiar envejeciente pues eh, está atravesando algún tipo de enfermedad, ya sea física o mental, y son decisiones muy, pero muy difíciles para las familias. Y yo en lo, en lo personal lo, lo he enfrentado, lo he enfrentado con, con, con mi abuela y, y mi mamá, que fue oh, la que peor. Oh, oh. Así que ya saben, la feria es el próximo martes a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Centro Holiday Park. Ok, tenemos surprise aquí. Happy, Happy birthday, birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Oh, qué lindo. Happy birthday. Foto. Aquí están todas las princesas, las princesas de Disney. Disney. Las princesas Disney con la otra princesa. Ven acá. Oh my God, oh my God. Bueno, 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 bueno. Usted que nos está escuchando, porque no está acá en el estudio, acá es, eh, bueno, hoy es mi cumpleaños, 50 años, 55 muy pronto. Pero eh, las chicas de acá de Radio América, gracias a Diana Carrasco, a la preciosa Vanessa, también a Sonia y por supuesto Patricia, que ustedes la conocen, que es eh, quien por los últimos casi cuatro años nos lleva ayudando acá en los controles. Gracias a ustedes, chicas, porque ustedes son ya parte de la familia y con quién mejor que ustedes que venir a trabajar y a celebrar. Así que... Bien. Me preguntaron, mi familia me decía, ¿y vas a trabajar hoy? ¿Cómo no voy a ir a trabajar? Si esto es lo que más me gusta. Aparte, es la mejor forma de celebrar. Y gracias a ti, Dolores, por estar aquí también en el party. Gracias a ti por invitarme y a celebrar tus 50 primaveras. 50 añera, dicen que es la cosa. 50 añera. 50 añera, ¿no? Dice, Samuel se quedó fuera de la fiesta de las princesas. 
Porque aquí los cupcakes tienen arillitos de princesa. Bueno, ya saben, no se pierdan la Feria de la Vivienda para los Adultos Mayores que va a ser en el Holiday Park el próximo martes, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, aquí mismo en Wheaton. Dele frente a la situación de su familiar envejeciente. Y como siempre, cualquier información, visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por esa sintonía y estaré de regreso acá el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. County Cable Montgomery, tu estación de información.